ओके तो हमरा कौन शिक्षित हो? फेसबुक मार्केटिंग पार्ट नाइन ये पार्ट अपने शिक्षित हो? इनफॉरमेशन पेज क्रिएट एवं इनफॉरमेशन पेज के जन्नो टॉपिक आइडिया करा मतलब कौन कौन टॉपिक नहीं है इनफॉरमेशन पेज तोड़ी कर बन अच्छा हमरा प्रथम ही बुझ बो जो इनफॉरमेशन पेज टकी एवं शेरे क्या नो तोड़ी करता होगे तो देखो इनफॉरमेशन पेज की जब हम एक टॉपिक निलम बांग्ला रूप चर्चा ओके बांग्ला रूप चर्चा टिप्स ओके बांग्ला रूप चर्चा टिप्स ना हम एक टेस्� रूप चर्चा रोशनदरन टिप्स इटे लोगों तो दिए मैंने कवरे लगलम तो ये बांग्ला रूप चर्चा टिप्स ना मैं एक टा मैं एक टा पेज तोड़ी कोल्लम एवं ये पेज इतना भी कि शुद्ध मात्रो रूप चर्चा विभिन्न टिप्स गुलनी है देखो ना मैं किन्हें कोई एक टा टिप्स इकने लेके ची जब अपन एक टा पोस्ट এখন শিখবো যে আমরা ইনফরমেশন পেজ কিভাবে তৈরি করব এরকম ইনফরমেশন পেজ কিভাবে তৈরি করব মানে আমরা এরকম অনেকগুলো ইনফরমেশন পেজ তৈরি করব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং প্রত্যেকটি ইনফরমেশন পেজে আমরা এরকম অনেকগুলো পোস্ট দেব অনেকগুলো পোস্ট ওকে তো এখন কেন তৈরি করতে হবে ইনফরমেশন পেজ কেন তৈরি করতে হবে আর কি কি বিষয় নিয়ে আমরা ইনফরমেশন পেজ তৈরি করব আমি বিষয়টা বোঝাচ্ছি কেন করতে হবে তো আমরা এর আগের দুটো ক্লাসে আমরা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন তৈরি করা শিখেছিলাম প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখা তো আমরা একটা ফেসবুকের পেজ তৈরি করেছিলাম এবং সেই পেজে মানে আবুল ফ্যাশন হাউসের জন্য আমরা একটা ফেসবুকের পেজ তৈরি করেছিলাম এবং সেই পেজে কোম্পানির যতগুলো প্রোডাক্ট সবগুলো প্রোডাক্ট আমরা পোস্ট করেছিলাম ওকে আমি একটা প্রোডাক্ট পোস্ট করে দেখিয়েছি আপনারা সবগুলো প্রোডাক্ট পোস্ট করতে পারবেন আচ্ছা তার মানে আমরা একটা আমরা একটা দোকান তৈরি করেছি আবুল ফ্যাশন হাউসের এটা হলো দোকান কোম্পানির বাস্তবে একটা দোকান আছে আর এটা হলো ফেসবুকে দোকান মানুষ সরাসরি তার ওই দোকান আসলে যা যা সে জানবে যে যে প্রোডাক্টগুলো দেখবে মানুষ যদি ফেসবুকে আসে ফেসবুকে এই দোকান আসে এখানেও সে সবগুলো প্রোডাক্টই দেখবে ওকে তাহলে কোম্পানি সরাসরি দোকান থেকে যেমন সেল করে সেল করবে ফেসবুকের এই দোকান থেকেও কোম্পানি সেল করবে মূলত আমরা ফেসবুকের ফ্যান পেজটা তৈরি তৈরি করেছি আপুল ফ্যাশন জন্য ফেসবুকের মাধ্যমে তার তার প্রোডাক্ট অনেক বেশি পরিমাণ সেল করতে পারে সারা দেশে জন্য সেল করতে পারে সারা বিদেশে সারা মানে বিশ্বে জন্য সে তার প্রোডাক্টগুলো সেল করতে পারে ওকে তাহলে আমরা ফেসবুক একটা দোকান বানালাম এবং আমরা চাই এই দোকান থেকে জন্য অনেক বেশি পরিমাণে প্রোডাক্ট সেল হয় এটাই হলো মূল কাজ আচ্ছা এখন সেলস হবে কিভাবে সেলস হবে তখনই যখন এই পেজে পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষ লাইক করবে ওকে তার মানে যত বেশি মানুষ এই পেজে লাইক করবে তত বেশি মানুষ এই পেজ থেকে পাবলিশ হওয়া পোস্টগুলো দেখবে ওকে মনে করুন 1000 মানুষ এই পেজে লাইক করলো তাহলে 1000 মানুষই এই পোস্টগুলো দেখবে মানে এই পেজ থেকে যখন কোনো পোস্ট করা হবে তখন যারা লাইক করছে তাদের ওয়ালে অটোমেটিক্যালি পোস্টগুলো চলে যাবে তাদের নিউজ ফিডে চলে যাবে তো 1000 মানুষ যদি পোস্টগুলো দেখে তাহলে কয়জন মানুষ আর কিনবে ওকে খুব বেশি মানুষ খুব বেশি সেল হবে না বড় জোর চার পাঁচটা প্রোডাক্ট সেল হবে আচ্ছা এখন যদি 1 লাখ মানুষ যদি লাইক করে এই পেজটা তাহলে কি হবে এই পেজ থেকে যখন কোন একটা পোস্ট করা হবে নতুন একটা প্রোডাক্টের পোস্ট করা হবে সেই পোস্টটা সাধারণত 1 লাখ মানুষের ওয়ালে চলে যাবে 1 লাখ মানুষ সেই প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনটা দেখবে পড়বে ছবি দেখে টাইটেল দেখে ডেসক্রিপশন দেখে মানুষ ইমপ্রেস হবে খুব ভালোভাবে যদি প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনটা লেখা হয় 1 লাখ মানুষ কিছু ইমপ্রেস করা যায় তাহলে কমপক্ষে 4 5 হাজার মানুষ প্রোডাক্টটা কিনবে এটাই স্বাভাবিক যদি খুব ভালোভাবে প্রোডাক্ট মানে ডেসক্রিপশন লেখা হয় এবং 1 লাখ মানুষের কাছে যদি পৌঁছানো হয় 1 লাখ মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছবে যদি 1 লাখ মানুষ এই পেজটাতে লাইক করে ওকে যদি 2 লাখ মানুষ এই পেজ এই পেজে লাইক করে তাহলে তার কি সেলস আরো বাড়বে ওকে যদি 3 লাখ বা 4 লাখ 5 লাখ যত বেশি মানুষ এখানে লাইক করবে তত বেশি তার কি তার এই দোকানের প্রোডাক্টগুলো তত বেশি সেলস হবে ফেসবুকের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে 1 লাখ যদি লাইক হয় মিনিমাম তাহলে কোম্পানির কি পরিমাণ লাভ হবে 1 লাখ লাইক মানে হলো একটা 1 লাখ যদি লাইক হয় তাহলে কোম্পানি একটা প্রোডাক্ট যদি পোস্ট করে সাতটা সাতটা 3 4 হাজার প্রোডাক্ট সেল হবে 1 হাজার প্রোডাক্ট যদি সেল হয় মনে করুন কোম্পানি কেন পাঞ্জাবি পোস্ট করলো যে আমাদের হাউজে আসলো নতুন পাঞ্জাবি এই পাঞ্জাবির এই গুণ সেই গুণ পাঞ্জাবিটি এক্সসেপশনাল এক্সক্লুসিভ ওকে এইভাবে করে যদি সুন্দর একটা পোস্ট পোস্ট দেয় একটা পাঞ্জাবি নিয়ে তাহলে সে পাঞ্জাবির পোস্টটা 1 লাখ মানুষ দেখবে 1 লাখ মানুষই ইমপ্রেস হবে ইনস্ট্যান্ট তার কি 
তিন চার হাজার পাঞ্জাবি সেল সেল হবে ওকে তো এক হাজার পাঞ্জাবি যদি যদি সেল হয় তাহলে কোম্পানি যদি তিনশো টাকা করে যদি লাভ করে একটা পাঞ্জাবিতে দেখুন এক হাজার তাহলে কোম্পানির কত কি পরিমাণ ইনকাম এক হাজার পাঞ্জাবি আর একটা পাঞ্জাবিতে লাভ হলো তিনশো টাকা তাহলে তিন লাখ টাকা কোম্পানির একটা পোস্ট থেকে চলে আসবে মানে কোম্পানির একটা পোস্ট সমান তিন লাখ টাকা তার ইনকাম ওকে তাহলে এই পোস্টটা কখন মানে এই পেজটা কখন সম্পদ হবে কখন এই পেজটা কখন অনেক বেশি বেশি প্রোডাক্ট সেল করা যাবে যখন এই পেজে অনেক বেশি মানুষ লাইক করবে আচ্ছা তাহলে আমরা ফাইনালি যেটা বুঝলাম যে আমরা ফেসবুকের পেজ তৈরি করব সেই পেজের মধ্যে সবগুলো প্রোডাক্ট এখানে আপ করব তারপর আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সেই পেজটাতে লাইক বাড়ানো ওকে লাইক বাড়াতে হবে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো এই পেজে লাইক করে মানুষের লাভ কি মানুষ এই পেজে লাইক করতে খুব বেশি আগ্রহী হবে না কারণ এই পেজে লাইক করে মানুষের খুব একটা লাভ নেই কেন কারণ এই পেজ লাইক করলে মানুষ তো প্রোডাক্ট দেখবে ওকে মানুষের ওয়ালে প্রোডাক্টগুলো আসবে তো প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন তো মানুষ দেখতে চায় না প্রোডাক্টের বিবরণ তো মানুষ দেখতে চায় না ওকে কারণ মানুষের জন্য তো অনেক অপশন আছে সে আবুল ফ্যাশন থেকে না কিনলেও সে কাবুল ফ্যাশন এ ফ্যাশন সে ফ্যাশন অনেকগুলো কি কোম্পানি থেকে সে কিনতে পারে ওকে তো প্রোডাক্ট এর বিজ্ঞাপন মানুষ দেখতে চাই না আমরা যখন টিভিতে কোনো প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দিই আমরা চ্যানেলটা আপ অথবা ডাউন করে দিই বিলবোর্ডের কোনো বিজ্ঞাপন আমরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখি না পেপারের কোনো বিজ্ঞাপন আমরা মনোযোগ সহকারে দেখি না সুতরাং এটা একটা বিজ্ঞাপনের পেজ মানে প্রোডাক্টের পেজ এই প্রোডাক্টের পেজে মানুষ খুব বেশি আগ্রহ সহকারে লাইক করবে না একশো জন যদি দেখে হয়তো বড় জোর দু একজন দয়া করে লাইক করতেও পারে তো ম্যাক্সিমাম কোম্পানি এখানে কাজ শেষ করে দেয় এবং কি ওরা ওয়েট করে লাইকের জন্য যে কত লাইক হয় এখন আপনি চিন্তা করেন যে এখানে লাইক করে মানুষের খুব একটা লাভ নেই মানুষ এখানে লাইক করতে খুব একটা আগ্রহ দেখাবে না আচ্ছা এখনই আমাদের ফেসবুক মার্কেটিংয়ের কাজ শুরু আমি এতক্ষণ যে কাজগুলো আমি দেখিয়েছি সবগুলো সাধারণ কাজ সবগুলো মোটামুটি মানুষ পারবে ওকে তো এখন আমরা এখন আমি যেটা দেখাবো এখান থেকে আমাদের কি ফেসবুক মার্কেটিংয়ের প্রফেশনাল কাজটা শুরু আচ্ছা এখন আমরা লাইক বাড়াবো আমরা এখানে এক লাখ বা দুই লাখ এবং এরপরে লাইক আমরা বাড়াতেই থাকবো মানে এক লাখের উপর আমরা লাইক এখানে কালেক্ট করব কি ভাবে এখন মানুষকে যদি নর্মালি পেজটা অফার করা হয় মানুষকে লাইক করবে না তখন এই পেজ লাইক বাড়ানোর জন্য আমরা কি করব আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন পেজ খুলবো যেমন এই পেজে লাইক বাড়ানোর জন্য আমি একটা ইনফরমেশন পেজ খুললাম বাংলা রূপচর্চার টিপস এই নামে আমি একটা ইনফরমেশন পেজ খুললাম ওকে এই পেজের লগো সেট করলাম ব্যানার সেট করলাম ব্যানারে লাগলাম কি রূপচর্চার অসাধারণ টিপস তার মানে এই পেজে আসে মানুষ কী পাবে রূপচর্চার টিপস পাবে তাহলে আমি যদি মানুষকে অফার করি যে আমরা রূপচর্চার টিপস শিখাই আপনি এই পেজের মধ্যে রূপচর্চার রূপচর্চার নিত্য নতুন টিপস পাবেন আপনি এখানে লাইক করেন মানুষ লাইক করবে কারণ এখানে লাইক করলে মানুষের লাভ আছে ওকে কারণ কি লাভ সে নিত্য নতুন রূপচর্চার টিপসগুলো এখান থেকে শিখবে তো আমরা এরকম পেজ তৈরি করব এবং সেই পেজে আমরা এরকম পোস্ট করব। প্রতিনিয়ত আমরা এরকম পোস্ট করব ওকে এবং প্রত্যেকটা পোস্টের মধ্যে আমরা বিজ্ঞাপন দেব দেখুন এই যে প্রত্যেকটা পোস্টের মধ্যে এই যে পোস্টটা পোস্টের ছবি আরও সুন্দর হওয়ার টিপস এটা হচ্ছে পোস্টের কন্টেন্ট এবং এই পোস্টের মধ্যে মাঝখানে আমরা কি করব বিজ্ঞাপন দেব এই বিজ্ঞাপনটা হতে পারে গ্রাফিক্স বিজ্ঞাপন অ্যানিমেশন অথবা ভিডিও যে কোনো বিজ্ঞাপন হতে পারে এবং সেই বিজ্ঞাপনের মধ্যে আমরা কি লিঙ্ক দেব কিসের লিঙ্ক আমাদের প্রোডাক্ট পেজের লিঙ্ক আমি এখানে লাগলাম নিজেকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলতে আবুল কসমেটিক্স ব্যবহার করুন আবুল কসমেটিক্সের সকল প্রোডাক্ট পেতে এখানে এখানে ক্লিক করুন তাহলে এখানে যদি ক্লিক করে তাহলে কি হবে এখানে ক্লিক করলে কি হবে এই আবুল ফ্যাশনের পেজে চলে আসবে তাহলে মানুষ পছন্দ করবে কি তথ্য এবং তথ্য পাওয়ার জন্য মানুষ কি এই পেজও মানুষ লাইক করবে এই তথ্যের পেজও লাইক করবে আবার এই তথ্যের মাঝখানে যদি কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রচার করা হয় তাহলে মানুষ ডাইভার্ট হয়ে এখানে ক্লিক করে মানুষ প্রোডাক্ট পেজে আসবে আচ্ছা এখন মানুষ প্রোডাক্টের পেজে আসবে কেন যদি আপনি আপনি যদি এখানে কি দেন মানে একটা সুবিধা দেন যে আমাদের যারা আমাদের পেজে লাইক করলে আমাদের পেজের যারা মেম্বার তাদের জন্য ফাইভ পারসেন্ট বা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ওকে তখন মানুষ চিন্তা করবে হ্যাঁ আমি যদি এই পেজে লাইক দিই তাহলে তো আমি এখান থেকে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্টের প্রোডাক্ট কিনতে পারবো তখন মানুষ লাইক দিবে অথবা যদি বলা হয় যে এই পেজে লাইক দিলে মানে এখানে কোথায় এই যে মানুষ আর্টিকেল পড়ার সময় এই জিনিসগুলো কি জানবে 
এখানে যদি আপনি বলেন যে নিচের পেজে এই পেজে লাইক দিলে এই পেজের মেম্বারদের জন্য প্রতি মাসে একটা ড্র হয় বিভিন্ন কুইজ হয় কুইজে কুইজে জিতলে অনেকগুলো কি পুরস্কার দেওয়া হয় ওকে এরকম বিভিন্ন প্রমোশনাল অফার দিতে পারেন মানে ডিসকাউন্ট দিতে পারেন এক্সট্রা গিফট করতে পারেন ওকে তারপর বিভিন্ন কম্পিটিশান করতে পারেন এরকম বিভিন্ন প্রমোশনাল অফার যদি এখানে আয়োজন করেন মানুষ যখন যুক্তিসঙ্গতভাবে বুঝবে যে এই পেজে লাইক দিলে আমার লাভ আছে তখনই মানুষ এখানে লাইক দেবে তাহলে আমরা কি করব ইনফরমেশন পেজে মানুষকে নিয়ে আসবো প্রচুর মানুষ এই ইনফরমেশনগুলো পড়বে ইনফরমেশনগুলো লাইক করবে ইনফরমেশনগুলো পড়ার সময় তারা আমাদের প্রোডাক্ট পেজের বিজ্ঞাপন পাবে এবং তারা এখানে ক্লিক করে কোথায় আসবে আমাদের ইনফরমেশন মানে আমাদের প্রোডাক্ট পেজে আসবে ওকে প্রোডাক্ট পেজে আসার পর সে যখন বুঝবে যে এই পেজ থেকে মোটামুটি মানে কি হবে এই পেজে লাইক করলে সে মাঝে মধ্যে গিফট পাবে মাঝে মধ্যে মানে গিফট পেতে পারে মাঝে মধ্যে সে এটা ডিসকাউন্ট পাবে ওকে তখন সেখানে লাইক দিয়ে রাখবে তখন কি করব আমরা যদি এই পেজ থেকে যদি আমরা মানুষ করতে পারি অনেক বেশি লাইক এখানে অটোমেটিক্যালি কারেক্ট হবে কারণ একশো জন মানুষ যদি এই পেজটাকে দেখে রূপচর্চার বাংলা টিপস একশো জনের মধ্যে আপনার ষাট ষোট সত্তর জনেই এই পেজে লাইক দেবে কারণ এই পেজটা সবারই দরকার ইনফরমেশন সবাই পেতে চাই সবাই নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে জানতে চাই ওকে তো এই পেজ থেকে ডাইভার্ট হয়ে মানুষ এই পেজে এসেও লাইক দেবে তাহলে আমরা প্রচার করতে পারবো দুইটা পেজ থেকে এই পেজে তো আমাদের অলরেডি প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আছেই ওকে এবং এই পেজে ইনফরমেশন পেজ থেকেও আমরা প্রচার করতে পারবো ইনফরমেশন পেজে আমরা দুইটা বা তিনটা ইনফরমেশন লাগবো দেন দুইটা বা তিনটা ইনফরমেশন পর আমরা একটা প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন পোস্ট করব ওকে ইনফরমেশন পেজে আমরা কি করব এরকম একটা প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন পোস্ট করব তো আমরা এই প্রোডাক্ট পেজে লাখ 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 আমরা আমাদের খুব সহজে কালেক্ট হবে না একটু সময় লাগবে কিন্তু ইনফরমেশন পেজে আমরা খুব সহজেই লাখ লাখ লাইক আমরা কালেক্ট করতে পারবো তো ইনফরমেশন পেজে যদি এক লাখ লাইক যদি কালেক্ট হয় তখন কি হবে এই ইনফরমেশন পেজে যদি আপনি একটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেন মানে আপনি তিনটা চারটা ইনফরমেশন দিলেন এরপরে একদিন একটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দিলেন তাহলে এই প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনটাই এই পেজে যারা লাইক করছে তারা দেখবে ওকে আমরা খুব সহজে এখানে কয়েক লাখ লাইক কালেক্ট করতে পারি এবং কয়েক লাখ মানুষকে আমরা সেই প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেখাতে পারি ওকে তখন কি হবে কোম্পানির অনেকটা অনেক সেল হবে তাহলে যে প্রোডাক্টের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন আপনি এখানে দিবেন এখানে পোস্ট করবেন সেম প্রোডাক্ট আপনি ইনফরমেশন পেজও পোস্ট করবেন ওকে তাহলে দুই দুইটা পেজ থেকেই কি হবে আপনার প্রোডাক্টের প্রচার হবে অনেক বেশি মানুষ আপনার আপনার প্রোডাক্ট আপনার প্রোডাক্টটা দেখবে এবং এই পেজ থেকে মানুষ ডাইভার্ট হয়ে আপনার প্রোডাক্টের পেজে যাবে মানুষ এখানে লাইক করবে ওকে তাহলে আপনার ফেসবুক মার্কেটিং কত ভালো হবে সেটা ডিপেন্ড করে আপনার যে ইনফরমেশন পেজ সেই ইনফরমেশন পেজটা কত ভালো আপনি ইনফরমেশন পেজের মধ্যে যে পোস্টগুলো তৈরি করবেন সেই পোস্টগুলো কতটা ভালো মানের এই পোস্টগুলো কতটা ভালো মানের এই পোস্টগুলো যদি খুব ভালো মানের হয় তখনই মানুষ আপনার পোস্টগুলো পড়বে লাখ লাখ মানুষ আপনার পোস্টগুলো পড়বে এবং পোস্টগুলো পড়ার সময় আপনার কোম্পানির বিজ্ঞাপন পাবে ওকে তখন আপনার লিঙ্কে ক্লিক করে মানুষকে আপনার পেজে যাবে তো আমি এখানে কসমেটিক্স কোম্পানির বিজ্ঞাপন তৈরি করেছি আপনি এখানে ফ্যাশন হাউসের বিজ্ঞাপন করতে পারবেন এটা খুবই সহজ এখন রূপচর্চার বিজ্ঞাপন কেন মানে রূপচর্চা নিয়ে লেখবো কেন কারণ হলো যারা কাপড় চুপড় পরবে ফ্যাশনের ব্যাপারে যারা সচেতন যারা পোশাক আশাক কিনবে তারা রূপচর্চা করতেও পছন্দ করবে তো মানুষ রূপচর্চার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পড়বে আমরা জানি যে যারা রূপচর্চা নিয়ে পড়বে তারা কি কাপড় চুপড় কিনতে আগ্রহী হবে তখন কি এটা এই এই ইনফরমেশনটা যে কাস্টমাররা পড়বে যে ভিউয়াররা পড়বে তারা আমার এই প্রোডাক্টের জন্য কাস্টমার ওকে তো আশা করি বিষয়টি মানে মূল বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এখন আমি বিষয়টি একটু এখান থেকে বুঝাই তো দেখুন আমাদের আমরা কীভাবে পছন্দ টপিকগুলো খুঁজে বের করব মানে কোন কোন টপিক নিয়ে আমরা ইনফরমেশন পেজ তৈরি করব এটা আমরা কীভাবে খুঁজে বের করব আচ্ছা আপনি যে প্রোডাক্টের জন্য কাজ করবেন সে প্রোডাক্টের মানে আইটেম কি আপনার আইটেম হলো সরি এটা রূপচর্চা আইটেম না আমাদের আইটেম হলো কি ফ্যাশন আইটেম মানে কাপড় চোপড় রেডিমেড গার্মেন্টস ওকে তো রেডিমেড গার্মেন্টস কারা কিনবে যা হোক আমরা বিষয়টা বিষয়টা এখান থেকে বুঝি রূপচর্চার রূপচর্চার আইটেম থেকে মনে করুন আপনি আবুল কসমেটিক্স কোম্পানির জন্য কাজ করবেন ওকে তাহলে আপনার আইটেম কি আপনি আবুল কোম্পানির স্নো পাউডার ক্রিম ওকে বডি লোশন বডি স্প্রে এই জিনিসগুলো আপনি বিক্রি করবেন আপনার আপনি কাজ পেয়েছেন আবুল কসমেটিক্স কোম্পানির আবুল কসমেটিক্স কোম্পানি 
कॉस्मेटिक्स कम्पानी का बुझले फैशन हाउस बुझे अपनी आपुल कॉस्मेटिक्स कम्पानी का पे कॉस्मेटिक्स कम्पानी आइटेम गुल हलो रूप चर्चार विभिन्न आइटेम स्नो पाउडार ओके बडी स्प्रे बडी लोशन एगुल अच्छा एन रूप चर्चा आइटेम कस्टमर कारा अपनी धरल कस्टमर हम मे कत बचर बस मे पंद्रह थे चल्लिस बस बस मे ओके ये हलो अपन कस्टमर मैं अपना टार्गेटेड कस्टमर ग्रुप पंद्रह थ चल्लिस बस बस मे ओके एन तेल प्रथम सिलेक्ट करब प्रोडक्ट की ओके प्रोडक्ट की जिन य प्रोडक्टर कस्टमर कारा कस्टमर ऐले ना मे कस्टमर बयस कत और कस्टमर कथाय थे हमें धरल कस्टमर हलो बांगलेश ओके हलो पंद्रह थे तेल कस्टमर कारा पंद्रह थे चल्लिस बस बस बांगलेश मे ओके एकदम कस्टमर ग्रुपटा के फिक्सड कर लम अच्छा ये कस्टमर ग्रुपर पचंद टपिकगल की मैं कैकटा मे जो एक साथ ती विषय नहीं आलाप कर आलाप करते रूपचर्चा नहीं फैशन नहीं ब्यूटी पार्लार कपड़े जत्न सेलिब्रिटी निज रान्ना बानना यकम आरोप अनेकगुल विषय नहीं तरह आलाप कर ठीक तेमनी रेजर एक मे जो फेसबुक ब्राउज कर तक फेसबुक से ही विषयगुल देखे ओके मैं रूप मैं फेसबुके जो से सार्च कर समस्त विषय नहीं सार्च कर कारण आप पचंद विषय नहीं फेसबुके सार्च करी अपनी जो अनेक बस खेला पचंद करें तो खिलाधा नहीं अपनी फेसबुके सार्च करब टेक्नोलॉजी पचंद कर टेक्नोलॉजी लेके अपनी सार्च करब ओके अच्छा तो बस मेरा एज रेजर मेरा कि कर ये टपिकगल तरा पचंद कर ओके तो पचंद टपिकगल आनी एक लिस्ट तैरि कर कस्टमर ग्रुपटा के जो सिलेक्ट करते आनी परिपूर्ण भाव बुझते कस्टमर कारा तो खूब भलोम अपनी लिसटा कर फिलबें जो तरह पचंद टपिकगल की तेल तर पचंद टपिक की रूपचर्चा फैशन ब्यूटी पार्लर सार्च कपड़े जत्न सेलिब्रिटी निज़ रान्ना तो हमें रूपचर्चार आइटेम बिक्री करब तर मैं शुद्ध जो रूपचर्चा नहीं रूपचर्चा जे तर प्रियता ना तरा नाटक देखे सिनेमा देखे रान्ना बानना कर ओके सेलिब्रिटी सम्पर्क विभिन्न निज़ तरा कि रखे तो आप सेलिब्रिटी नहीं निज़ करब सकिब खान के लिए एक निज़ करब से निज़र मजखने कि रूपचर्चार ये आबुल कस्मेटिक्सर विज्ञापन देव ओके अच्छा तो देखो आप रूपचर्चा नहीं एक पेज तैरि करब फैशन एंड फैशन एंड स्टाइल नहीं एक पेज तैरि करब ब्यूटी पार्लर सार्च एक कपड़े जत्न सेलिब्रिटी निज़ रान्ना बनने प्रत्येक टपिक नहीं एक पेज तैरि करब आबाद चाहले रूपचर्चा नहीं पाँच छा पेज तैरि करते भाव में रूपचर्चा के सेगमेंट करी त्वर जत्न नहीं एक पेज चूलर जत्न नहीं एक स्लिम हवा स्लिम हवार जो जोग व्यय ओके तपर हम प्राकृतिक उपाय रूपचर्चा अपनी ये और अनेकगुल टपिक अपनी पा चिंता कर ले मैं रूपचर्चा हल एक मूल टपिक ये मूल टपिकटा के भांगले अपनी और अनेकगुल छोटो 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 मैं साफ टपिक पा साफ टपिकगल नहीं आनी करते फैशन एंड स्टाइल फैशन एंड स्टाइल नहीं आनी करते फैशन एंड स्टाइल के लिए जो अपनी भांगें अनेकगुल छोटो छोटो टपिक पा जमन बोर्का फैशन शाड़ी फैशन लेटेस्ट फैशन ओके तपर गहना फैशन मैं अर्नमेंट फैशन इसको फैशनर अनेकगुल सेगमेंट आज है सेगमेंट नहीं करते ओके शुद्म शाड़ी फैशन शाड़ी फैशन नहीं जो एक पेज खोलें से शुद्म शाड़ी विभिन्न विज्ञापन मैं शाड़ी नहीं क्यों फैशन करा जाए शाड़ी क्यों पड़ते हैं अनेकगुल विषय आपने के पोस्ट करते हैं ब्यूटी पार्लर सार्च मेनिक्यूर क्यों कर पेडिक्यूर क्यों कर स्पा क्यों कर मैं स्पा नहीं एक पेज खुलते विभिन्न धरण स्पा क्यों कर शिखाते करें तो कपड़े जत्न क्यों ने कपड़े दाग क्यों तुल तपर सेलिब्रिटी निज़ ओके सकिब खान निज़ आमिर खान निज़ ए खान से खान देशी सेलिब्रिटी बलिउड हलिउड स्पोर्ट सेलिब्रिटी गान सेलिब्रिटी शत शत लाख हजार हजार सेलिब्रिटी आज है विभिन्न सेलिब्रिटी क्योंकि अपनी निज़ करते रान्ना बानना शिखाते करें बांगलेश रान्ना थाई रान्ना इंडियन रान्ना ओके बांगलेश थाई इंडियन तो शुद्ध जी शुद्ध जो अपनी थाई रान्ना शिखान तेल थाय रान्ना नहीं आनी अनेक अनेक किू करते शुद्ध थाय रान्ना नहीं एक पेज खोला जाए शुद्ध बांगलेश रान्ना नहीं एक पेज खोला जाए ओके तरह मैं आप देखते पाँच मूल टपिकगल नहीं एक एक पेज खुलते पर अथवा जो साब टपिक जो नहीं एक दई तीन चार ये नहीं चार्ट पेज ये नहीं चार्ट चार चार आठटा आठ चार एक बारोटा ये साब टपिकगल नहीं जो पेज तैरि करी अनेकगुल पेज आप तैरि करते पर तो एन विषय हलो यतगुलो पेज तैरि करार्जन इनफरमेशन कथाए पा ओके 
এই আইডিয়া তৈরি তৈরি করাটা একটু কঠিন কাজ ইনফরমেশন পাওয়া পাওয়াটা একদমই কঠিন কাজ না আমি চাইলাম প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বকের যত্ন প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা ওকে এটা নিয়ে আমি কি করব দশটা বা পঞ্চাশটা পোস্ট আমি তৈরি করব অথবা একশোটা পোস্ট প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা এটি লেখে যদি আমি জাস্ট আমরা গুগলে সার্চ করি দেখুন প্রাকৃতিক উপায়ে রূপ রূপচর্চা এটা আমি বাংলায় দেখলাম যেটা আমি বাংলা কন্টেন্ট চাচ্ছি আমার কাস্টমার যেটা বাংলায় বাংলাদেশে আমি জাস্ট গুগলে সার্চ করলাম প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা ওকে দেখুন কটা আসলো কন্টেন্ট ছেচল্লিশ হাজার কন্টেন্ট চলে আসলো ওকে প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চার জানা অজানা কৌশল প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বক চর্চার ত্বক উজ্জ্বল রাখার কিছু গোপন টিপস প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা রাতে রূপচর্চা ওকে অনেক অনেক তাহলে আমার এখানে লেখা আসলো কয়টা মানে পোস্ট আসলো ছেচল্লিশ হাজার দেখুন জাস্ট আমি একটা পোস্ট দেখাই আরেকটা পোস্ট দেখাই তো এই পোস্টগুলো আপনি দেখবেন এই পোস্টগুলো থেকে আপনি জাস্ট এখানে আইডিয়াগুলো নেবেন ওকে এখান থেকে ছবিও নেবেন না হুবহু ছবিটাও নেবেন না কারণ ছবিটা আপনি গুগল ইমেজে সার্চগুলো অনেক অনেক রকমের ছবি পাবেন আপনি এই জিনিসগুলো হুবহু নেবেন না আপনি জাস্ট এগুলো দেখে দেখবেন এগুলো এখান থেকে আইডিয়া নেবেন দেন আপনি নিজে তৈরি করবেন কীভাবে করবেন সেটা আমি পরের ভিডিওতে দেখাবো মানে ইনফরমেশন পোস্টগুলো কীভাবে তৈরি করবেন তারপর দেখুন এই যে প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা এই দেখুন এটা আরেকটা পোস্ট ওকে তাহলে আপনি এগুলো দেখবেন পড়বেন এখান থেকে আইডিয়া নেবেন দেন আপনি নিজে তৈরি করবেন ওকে পরের ভিডিও দেখে আপনারা সেগুলো করতে পারবেন আমি জাস্ট এখানে হালকাভাবে দেখালাম তাহলে আমি যদি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চা করতে চাই রূপচর্চার নিয়ে দশটা পঞ্চাশটা পোস্ট তৈরি করতে চাই যদি এখানে গুগলে সার্চ করি গুগল আমাকে রিসোর্স দিচ্ছে ছেচল্লিশ হাজার পোস্ট তৈরি করার অনেক অনেক বেশি রিসোর্স আমাকে দিচ্ছে ওকে আমি যদি এখানে সার্চ করি চুলের যত্ন চুলের জন্য তাহলে এখানে আসছে তিন লাখ ছেষট্টি হাজার পোস্ট ওকে তার মানে আমরা প্রচুর প্রচুর আইডিয়া পাবো প্রচুর 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 এখানে ইনফরমেশন পাবো আমাদেরকে ইনফরমেশন নিয়ে ভাবতে হবে না শুধুমাত্র আমরা আইডিয়াটা সেট করব যে আপনার কোন টপিক নিয়ে আমরা পেজ তৈরি করব আপনি যদি জাস্ট ডিসাইড করেন যে আমি বিশটা পেজ তৈরি করব ত্বকের যত্ন চুলের যত্ন স্লিম হবা প্রাকৃতিক উপায়ের উপর ত্বকের যত্ন বোরকা ফ্যাশন শাড়ি ফ্যাশন এরকম টোটাল বিষয়গুলো নিয়ে আমি কয়টা পেজ তৈরি করব বিশটা পেজ তৈরি করব জাস্ট আপনি জিনিসগুলো লিস্ট করেন এরপরে জাস্ট টপিকগুলো লিখে আপনি গুগলে সার্চ করেন আপনি লাখ লাখ পোস্ট পাবেন সেই পোস্টগুলো থেকে আপনি খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন বিষয়টি মোটে কঠিন বিষয় না জাস্ট একটু শিখলেই হবে তার মানে যে বিষয় নিয়ে আপনি পোস্ট তৈরি করবেন যে বিষয় নিয়ে আপনি পেজ তৈরি করবেন সেই বিষয় নিয়ে যদি আপনার কোনো আইডিয়া নাও থাকে কোনো সমস্যা নেই ওকে আইডিয়া তো তৈরি করা যায় গুগলে সার্চ করে সব কিছু পাওয়া যায় যাই হোক আমরা পরের ভিডিও তারা বিস্তারিতভাবে শিখব তাহলে আমি এখানে বললাম কি রূপচর্চা আইটেম আচ্ছা এখন যদি হয় ফ্যাশন আইটেম ফ্যাশন ফ্যাশন আইটেম কোন ধরনের ফ্যাশন মানে কোন ধরনের কাপড় চোপড় ফ্যাশন বলতে হবে পোশাক আপনি পোশাক নিয়ে কাজ করবেন ঠিক আবুল ফ্যাশনের মতো তাহলে আবুল বিউটি ক্রিম যদি আপনাকে আবুল কসমেটিক্স কোম্পানি যদি আপনাকে কাজ দেয় এটা হচ্ছে রূপচর্চা আইটেম এখন আপনাকে মনে করেন কাজ দিলেও আবুল ফ্যাশন হাউস ওকে আবুল ফ্যাশন হাউস যদি আপনাকে কাজ দেয় তাহলে এটা কি আইটেম এটা ফ্যাশন বা পোশাক আইটেম ওকে তো পোশাক আইটেম আইটেমের কাস্টমার কারা আবুল ফ্যাশন হাউজের যে আবুল ফ্যাশন হাউস যে প্রোডাক্টগুলো সেল করে যে পোশাক সেল করে সেটা কাদের পোশাক এটা কি মেয়েদের পোশাক নাকি ছেলেদের পোশাক ওকে যদি মেয়েদের পোশাক হয়ে থাকে তাহলে পছন্দের বিষয় এগুলাই ওকে বাট যদি এখানে আবুল ফ্যাশন হাউস যে প্রোডাক্ট সেল করে সেটা যদি ছেলেদেরও যদি পোশাক হয় ছেলে ওকে কত বছর বয়সের ছেলে পনেরো থেকে পঞ্চাশ তাহলে পনেরো থেকে পঞ্চাশ এই বয়সের যদি মানুষ হয় যে পঞ্চাশ নামে চল্লিশ ধরি পনেরো থেকে চল্লিশ এই বয়সের বয়সের ছেলে তাহলে কিন্তু পছন্দ টপিকগুলোতে একটু ডিফারেন্ট হবে একটু ডিফারেন্স হবে কি কি যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে কি রূপচর্চা বিষয়টা খুব একটা কি কাজ করবে না ফ্যাশনের বিষয়টা কাজ করবে বাট সেটা হবে ছেলেদের ফ্যাশন ওকে ফ্যাশনের স্টাইল নিয়ে যদি করেন তাহলে বোরকা ফ্যাশন হবে না বোরকা সারে এগুলো হবে না এগুলোর পরিবর্তে কি মানে অন্য অন্য ফ্যাশন হবে জি মানে জিন্স ফ্যাশন তারপর যাই হোক ছেলেদের মানে পছন্দের নিয়ে যে ফ্যাশনগুলো 
বিউটি পার্লারের সাজ এটাও হবে না কাপড়ের যত্ন এটা হবে না সেলিব্রিটি নিউজ এই ব্যাপারে হচ্ছে এটা খুব একটা আগ্রহী না রান্না বান্না এটা নিয়ে আগ্রহী না তাহলে দেখুন আমাদের প্রোডাক্ট আমাদের কাস্টমার গ্রুপ যখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মেয়ের পরিবর্তন যখন ছেলে হয়ে যাচ্ছে টোটাল বিষয়গুলো কি আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওকে তখন আপনি টোটাল নতুন করে ভাববেন ওকে আপনি বিক্রি করছেন কি ছেলেদের প্রোডাক্ট আপনার টার্গেটেড কাস্টমার কারা পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের ছেলে ওকে তাহলে এবার আপনি চিন্তা করেন যে ছেলেরা কি কী জিনিস পছন্দ করে এক নম্বরে পছন্দ করে হলো খেলাধুলা তাহলে আপনি ক্রিকেট নিয়ে লিখবেন ওকে ক্রিকেট ফুটবল বিভিন্ন স্পোর্টস নিয়ে লিখবেন রেসলিং নিয়ে লিখবেন ওকে আর কি কী বিষয় পছন্দ করে বিভিন্ন পলিটিক্যাল নিউজ পছন্দ করে ওকে পলিটিক্স আর কি কী পছন্দ করে মনে করেন টেকনোলজি পছন্দ করে ওকে এভাবে আপনি চিন্তা করে করে কি সবগুলো টপিক আপনি লিস্ট করবেন লিস্ট করে কি জাস্ট ওই টপিকগুলো নিয়ে আপনি আপনি ইনফরমেশান পেজ তৈরি করবেন তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে কাস্টমার গ্রুপটাই কি আমাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট আপনার প্রোডাক্ট কি এবং সেই প্রোডাক্টের কাস্টমার কারা কাস্টমার গ্রুপ কারা এই জিনিসটা যদি আপনি বুঝে ফেলতে পারেন তাহলে তাদের পছন্দ টপিকটা আপনি খুব সহজে বুঝে ফেলতে পারবেন এবং সেই পছন্দ টপিক নিয়ে আপনি কি করবেন পোস্ট তৈরি করবেন এখন দেখেন এই যে কাস্টমার গ্রুপ এই যে মেয়েরা পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মেয়ে এখন যদি মেয়েরা হয় বাংলাদেশে তাহলে আপনি এই পোস্টগুলো তৈরি করবেন বাংলাতে এই এই আপনি যদি চান যে মানে ইন্ডিয়ান মেয়েদের কাছে প্রোডাক্ট সেল করতে তাহলে আপনি ইন্ডিয়ান ভাষায় মানে হিন্দি ভাষায় হিন্দি ভাষায় এগুলো করতে হবে পাশাপাশি কি তাদের আগ্রহের টপিকটাও চেঞ্জ হবে হয়তো বাংলাদেশের মেয়েরা এই বয়সের মেয়েরা যে বিষয়গুলো পছন্দ করে ইন্ডিয়ান মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম হতে পারে আমেরিকান মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম হতে পারে চায়না মেয়েদের ক্ষেত্রে আর একটু চেঞ্জ হতে পারে ওকে তাহলে তিনটা একটা হচ্ছে পার্সন ছেলে না মেয়ে আর একটা হচ্ছে কি তাদের বয়স কত আর একটা হচ্ছে তাদের লোকেশন লোকেশন কি ওকে তাহলে কাস্টমারের ক্ষেত্রে তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে জেন্ডার এজ এবং লোকেশন ওকে তো দেখুন ছেলে মেয়ে আমরা বুঝলাম যদি একটা শিশু হয় দশ বছরের নিচে যদি শিশু হয় পনেরো বছরের নিচে তাহলে সেক্ষেত্রে কি তার টপিকটা আবার কি চেঞ্জ হয়ে যাবে একটা শিশু পছন্দ করবে কার্টুন ডোরিমন ওকে এই ধরনের কি শিশু দুশোর বিষয়গুলো তারা পছন্দ করবে আবার যদি হয় বৃদ্ধ কোন মানুষ বয়স পঁয়ষট্টির উপরে তখন কি হবে তখন তার পছন্দ টপিকগুলো আবার আবারও চেঞ্জ হবে কীরকম হবে তার পছন্দ ওনার পছন্দ টপিক হবে স্বাস্থ্য তত্ত্ব ধর্ম কর্ম ওকে এই ধরনের বিষয়গুলো পছন্দ হবে তাহলে প্রত্যেকটা বয়সের সাথে ছেলে মেয়ের সাথে এবং লোকেশনের সাথে মানুষের জিনিসগুলো পছন্দ টপিকগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই পছন্দ টপিকটা বোঝা এটি হলো সবচাইটে বড় বিষয় এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি সঠিক বিষয় নিয়ে কি আপনি কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবেন এবং অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবেন ওকে আমি আর একটু বিষয় বলি মনে করুন আপনি চাচ্ছেন কোন একজন চুলের ডাক্তার চুলের মানে স্কিন স্পেশালিস্ট যে স্কিন স্পেশালিস্ট শুধুমাত্র চুল পরা রোগের চিকিৎসা দেয় চুল পরা অথবা কোনো একটা ওষুধ কোম্পানি যে ওষুধ কোম্পানি হচ্ছে চুল পরার ওষুধ মানে মাথা থেকে অনেকের চুল পরে যায় পরার ওষুধ এখন চুল পরার ওষুধ নিয়ে আপনি কি করবেন কাজ করবেন ওকে আপনি চুল পরার ওষুধটা বিক্রি করতে চান এখন যারা চুল পরার ওষুধ নিয়ে যদি আপনি বিক্রি করতে চান তাহলে আপনি প্রথমে সেট করেন যে কাস্টমার কারা ওকে কাস্টমার হলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের চুপ চুল খুব কমই পরে আমি টাক মাথা মেয়ে খুব একটা দেখি নেই আচ্ছা তো ছেলেরা কাস্টমার আচ্ছা কত বছর বয়সের ছেলে কত বয়সে চুল পরে এটা হতে পারে যে কোনো বয়সে এটা বিশ বছর থেকে শুরু করে একেবারে ষাট বছর পর্যন্ত যে কোনো বয়সে মানুষের চুল পরে যেতে পারে ওকে আচ্ছা তো এখন এই বিশ বছর থেকে ষাট বছর বয়সের মানুষ যখন চুল পরে যায় তখন কি করে তারা কি ফেসবুকে যদি ইউজ করে ফেসবুকে খুঁজবে যে চুল চুল পরে যাবার সমস্যার সমাধান অথবা গুগলে সার্চ করবে তাহলে এই চুল পরার ওষুধটা যদি আপনি বিক্রি করতে চান তাহলে আপনি কি নিয়ে কন্টেন্ট তৈরি করবেন চুল পরার সমস্যার সমাধান নিয়ে ওকে চুল পরার মানে চুল পরার সমস্যার সমাধান তো আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন চুল পরার সমস্যার সমাধান এখানে লেখে যদি সার্চ করেন কয়েক লাখ আপনি পোস্ট পাবেন তো চুল পরার সমস্যা নিয়ে আপনি বিভিন্ন পোস্ট তৈরি করবেন এবং সেই পোস্টের মাঝখানে আপনি সেই ওষুধের বিজ্ঞাপন দেবেন ওকে তখন কি হবে যাদের চুল পরে যাচ্ছে যাদের অ্যাকচুয়ালি এই ওষুধটা দরকার তারাই আপনার এই প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনটা দেখবেন মানে আপনি চুল পরার মানে চুল পরা সমস্যা নিয়ে পোস্ট তৈরি করবেন সেই পোস্টের মাঝখানে চুল পরার ওষুধের বিজ্ঞাপন দেবেন তাহলে চুল পরার সমস্যা নিয়ে যারা লেখাগুলো পড়বে একদম নিশ্চিত যে তাদের এই সমস্যাটা আছে সমস্যাটা হচ্ছে বলে তারা কি ওই হোটেলে গিয়ে সার্চ করেছে ওকে কারণ সমস্যা না হলে
চুল পরা না চুল যদি পরে না যায় তাহলে চুল পরা সমস্যা সমাধান লিখ নিয়ে কেউ কি গুগলে সার্চ করবে না ওকে তাহলে চুল পরা সমস্যা সমাধান নিয়ে এসে সার্চ করবে চুল পরা সমস্যা সমাধান নিয়ে অনেকগুলো পোস্ট পাবে সেই পোস্টের মাঝখানে আমাদের চুল পরার ওষুধটা পাবে এবং সেই ওষুধটা সেল হবে অনেক বেশি কিন্তু তো এটা হচ্ছে আমরা সঠিক মানুষের কাছে সঠিক প্রোডাক্টটা পৌঁছাতে পারে কি ভেবে মানে পোস্টের মানে আমাদের পোস্টের মাধ্যমে পোস্টের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সেই জন্য কোন কোন বিষয়বস্তু নিয়ে পোস্ট তৈরি করবেন ইনফরমেশন পোস্ট তৈরি করবেন সেটা খুবই খুবই জরুরি আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা লোকেশনের উপর আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ড করবে যদি আপনার কাস্টমার যদি হয় বাংলার আসে আপনি বাংলায় লিখবেন কাস্টমার যদি হয় চায়নাতে আপনি চিন মানে কি চিনে আপনি চায়না ভাষায় লিখবেন কাস্টমার যদি যদি হয় আপনার কোথায় সৌদি আরবে তাহলে আপনি সৌদি আরবের জন্য আরবি ভাষায় লিখবেন এখন কি ভেবে লিখবেন আপনি যে কোনো একটা পোস্ট যদি করেন মনে করেন এই জিনিসগুলো আমি লিখলাম ওকে এই জিনিসগুলো লেখার পর আমি এটাকে কপি করলাম কপি করে এটাকে আমি এই বাংলাটাকে আমি করতে চাই আরবিতে তাহলে আমরা কি করব আমরা যাবো ট্রান্সলেটে গুগল ট্রান্সলেট আমরা আসলাম ট্রান্সলেট ডেট ডট গুগল ডট কম এখানে আমি জাস্ট বাংলাটা দিলাম বাংলাটা দিয়ে জাস্ট এখানে আমি সিলেক্ট করে দেবো অ্যারাবিক ওকে বাংলাটা হয়ে গেল অ্যারাবিক দেখুন আবার যদি আমি চাইনিজ করে দিই হয়ে গেল চাইনিজ আবার যদি আমি এই লেখাটা কি করে দিই অন্য কোনো ভাষায় করে দিই হিন্দি হিন্দি করে দিই দেখুন হিন্দি হিন্দি হয়ে গেল দেখুন पूरा खुबी गुरुपूर्ण कारण एस मानी हलो विभिन्न कन्टेंट लेखा से कन्टेंटर मजखने विज्ञापन देव কোন বিষয় নিয়ে আপনি কন্টেন্ট লিখবেন সেটা ডিপেন্ড করে কস্ট কাস্টমাররা কোন ধরনের টপিক পছন্দ করে ওকে মানে কাস্টমার কারা তারা কোন ধরনের টপিক পছন্দ করে ওকে তো আমাদের এই বিষয়টা পুরো এসি জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা শিখবো ইনফরমেশন পেজ কীভাবে তৈরি করব ওকে থ্যাংক ইউ